സദാൻ മനോല് ഞാൻ ഇന്നൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചായ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള ബോണ്ടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സദാൻ മനോലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈതു അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു മലബാർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ കാണാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്സ് അതായത് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക പെണ്ണ അധികം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നും വഴട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് വാടി വരും ഒന്ന് അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം ഇതാ ഏകദേശം സവോള സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതിയാകും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചതച്ച് തന്നെ ഏകദേശം അതായത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു വലിപ്പമുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനേക്ക് ഇനി മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മസാല ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഓരോരാളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപ്പ് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് കഴുകി പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉടച്ച് വെച്ചതാണിത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വെറുതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് അത് നമ്മളിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുഴുങ്ങാതെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ
നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തവി വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ പൊട്ടറ്റോ മസാല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എരുവും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുവരെ ഇതൊന്നും വേവിക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണ്ട അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കാണില്ല ഇനി നമ്മളിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നത് കടലമാവിലെയും മൈദമാവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവും ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസം വരുത്താം അതായത് പകുതി കടലമാവ് എടുക്കാം പകുതി മൈദ എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും കടലമാവിലും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് അപ്പോൾ ലൂസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ മസാല നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കി ഇട്ടിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ വേറെ പോവും അപ്പം നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ അത് അതുപോലെ മസാലയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തിക്നെസ് വേണം ഈ ബാറ്ററിന് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൈസി കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്കും കൂടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മസാലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം അതായത് പോലെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സോറി മൂന്നല്ല ഒമ്പത് ഉരുളകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഉരുളകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉരുളകൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എണ്ണ സൈഡിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എണ്ണയും നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട നമ്മളെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല നമ്മളുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും കടലമാവിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മൈദ പകുതി കടലമാവെന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവും കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബോണ്ടയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്തൻമനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ